الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أظن أنكم طيبون جميعا في بيوتكم بريم الله قلت لك إلى أوركم سوكما نبجاريكم أنكم درستم هذا الدرس أن حامد ماذا رأى ولدا ضريرا في مهدة القطار لا حامد أنا ديابا كان എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അവനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അന്ന ഹുനാഖ് ഖദ് വഖ ബൈനഹു മാ ഹിവാർ മാ ഹുവൽ ഹിവാർ അല്ലേ ഒരു ഹിവാർ നടന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ആര് തമ്മിൽ ഈ ഹാമിദും സാലിം ആ വലൽ വലദുൽ ദരീർ അല്ലേ അന്ധനായ കുട്ടിയും തമ്മിൽ പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഹെഡിങ് എന്താണ് لا تهزن لا تهزن وشمكندا انا معك ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയേണ്ടതാണ് ആ വാക്കാണ് لا تهزن انا معك ابو حامد السلام عليكم انكم سمعتم هذا القول مره مره ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ കേട്ടതാ അല്ലേ السلام عليكم എന്താണ് സലാം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സലാം വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹാമിദ് ചോദിച്ചു അൽ മുദർവിസ് സല ലി സാലിം അല്ലെ സാലിമിനോട് മൻ അൻത് മൻ മൻ അൻത് നീ ആരാണ് നീ സാലിമ സാലിമ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും മൻ അൻതി നീ ആരാകുന്നു അൻത എന്നുള്ളത് എന്താകും അൻതി എന്നാകും അല്ലെ അപ്പൊ സാലിം പറഞ്ഞു ബാക്കിയൻ ബാക്കിയൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന സാലിം അന സാലിം ഇനി സാലിമത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ അന സാലിമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഹാമിദ് ചോദിച്ചു ഹാമിദ് സ്താദ് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു അൻത അ അൻത വഹീദ് ഇനി സാലിമ എന്ന പെൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിലോ അ അൻതി വഹീദത്തുൻ അ അൻതി വഹീദത്തുൻ അല്ലേ ഒരു താവട കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സാലിം പറഞ്ഞു അ അൻത വഹീദിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അപ്പൊ സാലിം പറഞ്ഞു ഇന്ന അം അതെ ഈ അമ്മി അങ്കിളെ അമ്മ അങ്കിൾ കേട്ടോ അമ്മി എൻ്റെ അങ്കിളെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഏഹ് അന്ന സാലിം ലായരിഫ് അന്ന ഹാമിദ് മുദറിസ് അല്ലേ ആ സാലിമിന് അറിയില്ല ഹാമിദ് ഒരു മുദറിസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്കിളെ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഹാമിദ് പറഞ്ഞു കൈഫ് നീ എങ്ങനെയാണ് വസൽത്ത നീ എത്തിയത് സാലിമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹുന നീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇനി ഇവിടെ സാലിമിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൈഫ വസൽത്തി എന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വസൽത്ത വസൽത്തി വസൽത്ത നീ എത്തി രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെ നീ എത്തി എന്ന് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു വാചകം നമ്മൾ ഹർക്കത്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം വസൽത്ത എന്ന് സാലിമിനോട് ചോദിക്കും സാലിമത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിൽ വസൽത്തി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാലിം പറഞ്ഞു ഫിൽ ഹാഫില ഞാൻ ബസ്സിലാണ് വന്നത് മ അൽ ഉമ്മി വൽ അഫ് ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും കൂടെ അപ്പം ഹാമിദ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഐന ഹുമ ഐന ഹുമ അവർ രണ്ടുപേരും എവിടെയാണ് ഇപ്പം സാലിം പറഞ്ഞു എന്തോ ഇല്ല അതിരി എനിക്കറിയില്ല സാലിമയാണെങ്കിലും ഇല്ല അതിരി എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് പറയുക ഹാമിദ് പറഞ്ഞു ഐന ബൈത്തുക്ക നിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് നിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഇനി അത് സാലിമത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിലോ ഐന ബൈത്തുക്കി അപ്പം അത് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സാലിം പറഞ്ഞു ഫി തൃശൂർ എന്റെ വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചോ ഫി തൃശൂർ തൃശൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അന്ധനായ അന്നഹാദൽ വലതൽ വരീർ കത് ലാഹു അവന്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് അവന് വഴി തെറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവന്റെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും നിന്ന് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കൂടെയൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ അമ്മ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാലിമിന് സംഭവിച്ചത് പോലുള്ളതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഹാമിദ് പോലുള്ള സാറുമാർ വരേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഹാമിദ് പറഞ്ഞു ഹാമിദ് അനിൽ മുതൽ അലി ഹാമിദ് ഹൽ തനാവൽ ഹൽ അക്കൽ നീ കഴിച്ചോ അൽ ഫത്തൂർ എന്താണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നാസ്ത എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അതാണ് ഫത്തൂർ അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറയുക അൽ ഖദ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനോ ഐഷാ എഴുതി വയ്ക്കുക അൽ ഫുത്തൂർ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അൽ ഖദ ഉച്ച ഭക്ഷണം അൽ അൽ അഷാ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം 
അപ്പം ലാ സാലിം പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഹാമിദ് സാറ് പറഞ്ഞു ഹയ്യാൻ ഉഫ്തിർ ഹയ്യ വാ വാ ഹയ്യ വരു മർഹബൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹയ്യ വരു നുഫ്തിർ നമുക്ക് രാവിലെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അഫ്തറ ഇഫ്തിറു നുഫ്തിറു അപ്പം സാലിം പറഞ്ഞു ശുക്രൻ നന്ദിയുണ്ട് സാറേ അങ്ങനെ ഹാമിദ് ഹാമിദ് ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ ഹൽ എന്തക്ക് ഹൽ ഉണ്ടോ എന്തക്ക നിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടോ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇത് പെങ്കു എന്താണ് സാലിമത്ത എന്ന പെൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിലോ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അതിന് ബൈത്തുക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കീ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത കീ എൻ്റെ കീഴിലുണ്ടോ റഖുമ തെൽഫോൺ റഖുമ നമ്പർ തെൽഫോൺ ഫോൺ അൽ ജവ്വാൽ അൽ സമയത്തും അൽ ജവ്വാൽ ഫി ബയൂത്തിക്കും അൽ ജവ്വാൽ അൽ ആൻ ഹൽ അനക്കും തുഷാഹിദുൻ ഹാദിഹിൽ ഫീഡിയോ ഫി മൊബൈൽ അല്ലേ മൊബൈൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാലിം പറഞ്ഞു ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സാലിം പറഞ്ഞു ഹാ ഹു അതാ അതാ ഇതാ ഇതാ എന്ന് അടുത്തോ അപ്പോൾ ഹാമിദ് സാർ പറഞ്ഞു സ തസിൽ ഐ വിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ബി അബീക്ക നിൻ്റെ ഉപ്പയെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ബി അബീക്ക ഇനി അത് സാലിമിയോടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ബി അബീക്കി എന്നായിരിക്കും ലാ തഹിസൻ ഹാമിദ് പറഞ്ഞു ലാ തഹിസൻ സാർ പറഞ്ഞു ലാ തഹിസൻ വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി അത് ഹാമി സാലിമത്തോടാണെങ്കിലോ ലാ തഹിസനി എന്നാക്കണം ലാ തഹിസനി എന്നാക്കണം അന മാക്ക് ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ സാലിം പറഞ്ഞു ജസാക്കല്ലാ യാമി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അന്ന ഹാമിദ് ഇന്നഹു അനഹു ഇത്ത സലബി അബി ബി അബി സാലിം അല്ലേ സാലിമിൻ്റെ വാപ്പയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹുനാക്ക ഓ എ ക ഔ മുക്കാലമത്ത ഖൗ മുക്കാ മുക്കാലമത്തും തിൽഫോണിയ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ നടക്കും ഹുനാക്ക യു ഹിവാറും ഒരു ഹിവാറും കൂടി നടക്കും അപ്പം ആ ഹിവാർ നമ്മൾ ഇനി എന്താണെന്നാണ് താഴെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ഹാമിദ് സാർ അല്ലേ സാറ് സാറ് വിളിച്ച ഉടനെ ഫോണിലൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ വാലിദ് സാലും അവിടെ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലിമിൻ്റെ ഉപ്പ് എന്ത് തീർച്ചയായും വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം പുതിയ ഒരാൾ വിളിക്കുമല്ലേ മൻ അൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറബിയിൽ പറയുക അതും കൂടി സാർ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ ആയത് സാലിം പറഞ്ഞത് വാ അലൈക്കും അസ്സലാം മൻ മായി ആരാണ് എൻ്റെ കൂടെ മൻ മായി മൻ അൻത എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മൻ മായി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഹാമിദ് അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് അന ഹാമിദ് ഇവിടെ ഹാമിദ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടരേണ്ട തുടച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതണം ഏഹ് ഹാമിദ് അപ്പോൾ അന ഹാമിദ് അന ഹാമിദ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹാമിദ് അയിന അൻത എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അയിന അൻത താങ്കൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും കാരണം എന്താണ് സാലിമ് സാറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ അയിന അൻത താങ്കൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വാലിദ് സാലും ഫിൽ ഖിതാർ ഫിൽ ഖിതാർ ഞാൻ അവർ അന്ന അന്ന വലത് ദരീർ ആ സാലിം എവിടെയായിരുന്നു ഫി മഹത്തത്തിൽ ഖിതാർ മഹത്തത്തിൽ ഖിതാറിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്താണ് അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്താണ് സാലിം അറിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവർ എന്താണ് ഖിതാർ ഫിൽ ഖിതാർ വാലിദ് സാലിം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് അന ഹസീൻ അന ഹസീൻ ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ് മാ റക്കിബ കയറിയില്ല ഇബിനി എൻ്റെ മകൻ കയറിയില്ല ഫിൽ ഖിതാർ മാഹു മൻഹു അൽ ഇബിൻ സാലിം അല്ലേ സാലിമാണ് ഇബിന് എൻ്റെ മകൻ എന്താണ് എന്തിൽ ഖിതാറിൽ കയറിയില്ല അപ്പൊ ഹാമിദ് പറഞ്ഞു ലാ തഹഫ് പേടിക്കണ്ട ലാ തഹിസൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അന്നഹു മായി അവൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇബിനുക്ക സാലിം താങ്കളുടെ മകൻ എന്തി എൻ്
സാറ് പറഞ്ഞത് ബിജാനിബിൽ മഹത്ത ജാനിബ് ഇൻദൽ മഹത്ത മഹത്ത മഹത്വത്തിൽ കിതാർ അല്ലേ കിതാറിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ വാലിദ് സാലിം പറഞ്ഞു ഷുക്രൻ നന്ദിയുണ്ട് സാസിലുലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഫൗറൻ താങ്കളിലേക്ക് ഉടനെ വരാം അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ബാറക്ക് അള്ളാഹു ഫീഖ് വാലിദ് സാലിം അള്ളാഹു യുബാരിഖ് ഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിതിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതാതെ നിങ്ങളുടെ വാചകങ്ങൾ വെച്ച് സ്വന്തമായ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും കൃത്യമായി ഇതുപോലുള്ളത് എഴുതുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൽ വജബാദു സലാസ് എന്ന വാചകങ്ങൾ കടന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അൽ ഫത്തൂർ അൽ ഖദ അൽ ഐഷ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് അറബി ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം മാസലാം